哈喽，大家好，这里是大叔，今天给大家带来街机平台的格斗游戏《漫威英雄对卡普空》。游戏是组队的形式，每队两个人，有一点像《风云：末世罗二》超级组队战。我选择的两个人物是来自于《恶魔战士》的莫妮卡，还有来自于《街头霸王》的春丽。一看我就是会选人的呀。第一个打的是洛克人，我现在发动的这招是一个指令头。另外，莫妮卡还有一个飞行道具和圣龙。这款游戏走的是华丽的风格，各种超杀都比较好施展。我给大家施展了两个超杀，分别是下前两个拳，还有下前两个脚。其中两个拳类似于飞行道具，但是看起来比较强力。下前两个脚是一个乱舞技。春丽的超杀也有好几个，先演示一个乱舞，这也是下前两个脚。但是这款游戏很多的超杀，你在用出去之后，你还需要连打攻击键，比如说连打拳，或者是连打脚。第二组打的是自己，还有一个角色是来自于名将的队长。名将大家应该都玩过吧？用队长的不多，一般都喜欢用刀手。没想到在这部作品里边，队长也出场了。队长出来了，我给大家演示一下我的隐藏超杀。这招我不知道名字啊，但是看起来是把队长吸干了。为什么我说它是隐藏超杀呢？因为一般的超杀消耗的是一格气，两个人的合体超杀消耗的是两格气，那刚才这个超杀呢，消耗三格气。七星闪空脚，这招是在空中下前按两个脚，是一个空中的突进技。它不像地面一样，击中之后是乱舞。这招在空中击中之后，直接就是一个确定技。刚才这个超杀是下前两个拳，另外还有一个是升龙两个脚。你可以认为是强力的升龙技。这组打美队，另外一个角色还没出场，出场了再给大家介绍。刚才我说这款游戏的模式上和《风云末世罗二》有一点像，但是它的游戏机制还是略有区别。《风云末世罗二》。你打倒一个角色，本关就算过了。但是这款游戏，你需要把对面组队的两个人都击倒。打完一个，第二个登场。这个人是可以换的。打倒之前，咱们就可以把第二个角色换上了。现在打的这个角色，可能一些小伙伴不太熟悉。她叫早衣女忍，来自于卡普空的机甲战士系列，是男主。这招的效果看起来太华丽了。我记得 3DS 平台的交叉领域计划，春丽就有这招，而且那部作品里边也有名将的队长。你打的是金刚狼，另外一个应该是桑吉尔夫。这款游戏的操作键是比较多的，拳和脚都是三个，分轻、中和重。
很多的连续技，类似于木压。桑吉尔夫会梅花大作，我也会一个指令头啊。刚才我使用了一个合体的超杀，这个超杀耗两格气。咱们使用的时候，根据人物位置的不同，这招是有不同的形态的。比如说，你使用春丽，如果你正在使用这个角色，释放合体超杀的话，它就是一个超大的气功波。如果他作为援护的角色出场，那出来就是一个突进的百裂脚。刚才逃走的是飞龙，出击飞龙的男主，现在上来的是战争机器。其实接触漫威的电影之前，我可能会把它认成钢铁侠呀。现在回想起来，小的时候很多角色是认错了。飞龙又跑出来了。我刚才用的这是强力的升龙。感觉有一点像街头霸王的 EXG， 不过要消耗一整个气，算是一个超杀吧。背景能够见到威力博士，所以刚才的背景是威力城堡啊。这个场景应该是来自于恶魔战士。打的是龙和春丽的组合，像这种游戏就不要想什么剧情了，就是一个大乱斗，有一点像 SVC 或者 CVS， 卡普空对 SNK 或者 SNK 对卡普空。这两个角色空中都会投掷。我选用角色的时候好像是按的轻角，所以这个颜色是二皮的颜色。对面反而是一皮的颜色，蓝色的。我刚才用了一个下轻角、下中角、下重角。我们的超级波动拳看起来非常的嚣张啊！吸干他，这招威力其实不是很强。放开那个龙啊，有本事冲我来！这组打的是排皇啊，不对。来了新的挑战者，挑战者是绿巨人，我应该管他叫橙巨人啊，这是什么配色？不用问，肯定是一个力量型的角色。跟他组队的应该是金刚狼。打这种角色就应该和他远距离牵制。空中的一发投掷技，金刚狼刚才是不是打过了呀？我的气槽清空了。莫里卡的血量不多，把春丽换上了。对面应该是防不住了呀。游戏的流程应该是打八组，然后来一个最终 BOSS。排皇这组还是要打。
，绿巨人不是刚打完吗？又上来了呀！这次配色正常了，真的绿啊，而且是翠绿翠绿的，不是深绿。我怎么感觉有一点吃亏啊？干掉了一个，有两个七利用一下。我刚才使用的这个超杀是空中的，也是落地之前下前两个脚。最后一发重拳带走，常规的组应该是打完了，后面是 BOSS。这个 BOSS 应该是狂攻，小的时候一直觉得是万磁王。看人物设定应该是 X 教授和万磁王的黑暗意识集合体，这个家伙有霸体的效果。打他主要还是防守反击，现在是他第一形态，啊，后面会巨大化。距离远了就放两个飞行道具，占点便宜。他在一个突进，我一个升龙，差不多了。然后就是二形态，二形态不好打，弱点是头部。我先攒气，有两个气了可以放超杀，顺利的超杀打他还可以。前提是用拳的，是放气功波的。再来一个超杀，差不多，可以了。这样的话通关。那好吧，这样一款街机平台的格斗游戏《漫威英雄对卡普空》就给大家录制到这里，感谢大家收看，咱们下个游戏再见。